Vietnam is an agricultural country and rice is the main food crop for the Vietnamese people. However, rice production faces risks due to drought, salinity, flood and damages by insects and diseases. Farmers today need crop varieties that can withstand these challenges. Developing these new varieties takes time, money and collaboration. The Crop Trust Bow Project, Biodiversity for Opportunities, Likelihood and Development, is a 10-year project funded by the Government of Norway. Bold builds on the success of a decade-long crop wild relatives project that addresses the impact of our changing climate on food and nutrition security by supporting the conservation and use of crop diversity. In the year 2023, there was a hợp tác với nhiều cái cơ quan nghiên cứu ở Việt Nam cũng như là các cái trung tâm à, giống nông nghiệp ở các cái địa bàn khác nhau từ đồng bằng sông Cửu Long đến miền Trung Tây Nguyên và miền Bắc để thực hiện à, cái việc mà chọn tạo ra những cái dòng lai những cái giống thích nghi với biến đổi khí hậu giúp cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long à, có thể canh tác lúa một cách an toàn à, ít rủi ro với những cái thay đổi của biến đổi khí hậu giúp cho cái thu nhập của nông dân cũng như là đời sống của nông dân không chỉ đồng bằng sông Cửu Long mà à, cho các cái vùng khác của Việt Nam. Phương pháp chọn giống có sự tham gia được thực hiện trong đề tài môn là một cái phương pháp được tiếp cận do nhiều người cùng tham gia trong đó có nhà khoa học, có các viện nghiên cứu và kể cả các cái thành phần xã hội khác và cái phương pháp này nó sẽ tạo ra một cái cơ hội rất là tốt để cho người nông dân có thể dễ dàng tiếp cận cùng tham gia và cùng sử dụng cái nguồn giống để có thể trồng trên đồng ruộng của họ để thích ứng cái biến đổi khí hậu. In World Rice Project in Vietnam, we are working closely with the National Seed Bank to assess and characterize the rice diversity conserved in gene banks, which will be used for the development of new pre-breeding populations. These pre-breeding populations are developed by crossing the widely adapted and popular rice varieties and the promising germplasm accessions such as land races and wild species having the target traits so that we can develop the new population which will have the useful traits combined from both the parent into one. And finally, the lines which have useful traits from both the parents are selected for use uh, by the farmers and these are the traits in which farmers are really interested in such as high yield, wider adaptability, better uh, resistance to blast, improved tolerance to abiotic stresses such as salinity and drought. So we are also working with the, very closely with the farmers and local government uh, for the evaluation of new pre-breeding populations promising germplasm accessions from the gene banks as well as the farmer preferred land races in on-farm trials. Indeed, the active engagement of farmers from 10 seed clubs, five from Ekwam Delta, three from North and two from Central Highlands is the core strength of this whole rice project here in Vietnam. Data management and resource sharing are essential for the success of the boat project. The whole Vietnam rice project is using advanced data management techniques to track the performance of different rice varieties under different conditions. This will then be used to establish which ones are performing the best under different conditions and take those forward in breeding programs. The Boat Rice Project in Vietnam has the potential to make a real difference to the lives of farmers in Vietnam and beyond by developing new rice varieties that are well suited to local conditions we can improve food security increase farmers income and help to build a more sustainable future the boat rice project is the bold step towards a brighter future for farmers and their communities Welcome.